姐，你看这孩子多可爱呀、啊！姐，你看看，腰上还是黑的。姐，快看看，出不去，我不想看镜子。你这是干嘛呀？孩子是无辜的呀。我这边跟您确认一下，孩子出生证登记江欣欣是吧？是是是。哎，护士，你这外边出什么事了？怎么闹哄哄的呀？下市集团的千金难产，这才刚度过了危险期。你说什么？下市？是啊，有情人就是不一样。产科主任亲自上阵，小千金真是含着金汤匙出生的。一家下世咋了？凭什么？陪下边的千金也怀了我的孩子。夏君华那个贱人不是说不想生吗？我在病榻上做了手脚，况且他是我老婆，给我生孩子也是天经地义。那我算什么？你明知我有老婆，而且我们也只是玩玩而已，干嘛？想用孩子赖上我呀？<笑>你混蛋！行，这巴掌我受。这里呢有五十万，把孩子打了，往后我们互不相欠。你要是敢走，我就去把夏俊华杀了，让他一尸两命。我告诉你，夏俊华是夏氏集团唯一的千金，而你又穷又贱的下人，怎么和他斗啊？你不会如意的，我不会让你如意的。我警告你，要是乱来，就别怪我们的九庆。请住院，姐，下那么大雨，你不要命了呀？姐，妈妈，我这大错了，妈，疼！贱丫头，你什么事都干不好，我非咬你了！今天这么小就过来放你妈，你就知足吧你呀！打这么重，孩子是你亲生的吗？他就是个天生来讨债的贱骨头，你装什么可怜呢？啊！我扇你哭，好，我今天我打死你！打死！姐、啊，舅舅，没事啊，舅舅在呢。姐、啊，干嘛呀？星星可是你女儿，这么些年对她非打击吗？你是不是太过分了？她不是我女儿。姐、啊，你何必说这种气话呢？妈妈，对不起，你别不要我。没事，啊，宝贝，舅舅在呢啊。你就知道，我生不出你，你自己出来。敢行吗？没事啊，舅舅在呢。咋了，星星？舅舅弄疼你了、嗯？妈妈还打你哪儿了？我一块把药给你上，别到时候留了疤。还有这里。哎，星星。
你腰上的胎记呢？我没有胎记啊，舅舅，你不会记错了吧？怎么可能记错？我亲眼看到的，是吧，姐？哪有什么胎记啊？是那贱丫头从娘胎里带出来脏东西，洗着洗着就没了。姐，你不要把渣男的气撒在孩子身上，好吧？舅，你别跟我妈吵，她身体不好。你看看，孩子多懂事。懂事个屁！佑宁，这是爷爷送给你的礼物，打开看看吧。谢谢爷爷。<笑>哎呦，爸，佑宁还小呢，你怎么送的这个？哎呀，再小啊，都是我夏家唯一的继承人，夏家的东西都是他的。爸，不管不管了，来，佑宁，咱们许个愿，吹蜡烛，好吗？好。我想要全世界。生日快乐！谢谢舅舅。刚才不是哭的挺起劲儿吧？喝着都是装着呀，姐啊，你够了，我还没说你呢，浪费钱给小建筑买蛋糕。星星，别管你妈，刚才咱星星许的什么愿望呀？我许的是快点长大，然后赚很多钱，让妈妈享福。光让妈妈享福，那舅舅呢？是不是把舅舅给忘了呀？没有，我看就是忘了。没有，我看就是忘了。忘了心软。这是夏君娃的女儿，是成人的孩子。无产无偿，她应该受的。车撞上了，爷爷恨不得把全世界都送给你。<笑>就快到了，你的生日宴，爷爷怎么可能迟到呢？怎么了？是个碰瓷的。喂，撞到人了，知不知道？啊，你看我这手都变形了，说吧，怎么变形？明明是你自己撞上去的。你说什么？赶上老子碰瓷儿的！我告诉你，今天不赔钱，我就不走了。大<笑>概你到底想说什么？哎，小张，算了算了，有您的生日宴要紧。要赔多少钱？哎呦，你看我这手，我给你算一下，误工费、营养费、精神损失费，我给你打个折，二十万，钱到账我走人。OK。臭丫头，敢抢老子的钱，不要命了！哎，你这个手不是断了吗？怎么还能打人呢？给我！别喊，不然别怪老子对你不客气。好重的酒味啊！让我想想啊，酒驾加恐吓加勒索，这至少得判个两三年吧？我问我舅舅，<笑>你就是个什么东西？公安厅副厅长啊。喂，舅舅。臭丫头，今天遇见你，算我倒霉了。滚蛋！敢在,在我面前欺负老人家？爷、嗯、爷，您没事吧？爷爷，您没事吧？哎，爷爷，您不用驾车。那，这是您的支票。这孩子，没眼睛，跟军华一模一样。爷爷。您是被吓到了吗？以后碰到这种混混，咱们就硬气点。他们呀，就是欺软怕硬。爷爷，爷爷，哦哦，你就真的是副厅长？当然不是啦，我哪有这么生气？哦，那你刚才给谁打电话？<笑>你这小丫头挺机灵的嘛。<笑>哎，爷爷，我还得去送货呢。怎么了？爷爷，再见。老爷，怎么了？之前家里就核对，幼林的体检报告，结果怎么样？医生说，说不会有错。但是军华和英锦
，都是 O 型血，有您，什么是 A 型呢？难道是有您？不是金华的亲生女了？老爷，这件事要不要告诉大小姐？不，任何人都别告诉我，我自己先回去。你去医院，给君华佑宁做个妻子鉴定。老爷，记住了，我要万无一失。你是来送花的吗？嗯，你们订的香槟玫瑰，请签收。谢谢荆州哥哥，我很喜欢。那确认无误的话，我就先走了。等一下，哎呦呦，哎，这小丫头，你怎么会在这儿？爷爷。我是过来送花的，刚才不小心冲撞了你，对不起。没事没事。爷爷，您认识他？刚才在路上出了点状况，幸亏啊，这小丫头出手，爷爷才能赶得及。快点给我的小公主过生日呢！爷爷，今天是我孙女过生日，你就留下来，热闹热闹啊。嗯，谢谢。你就留下来，热闹热闹。夏爷爷都开口了，你就留下来吧。是啊，我还没有好好的谢谢你呢，就留下来吧。别人想参加还没这个福气呢，还不快谢谢爷爷！谢谢你，嗯，爷爷，你看，这是荆州哥哥送我的花，嗯，好看吗？这花漂亮，生日快乐。嗯、这是我孙女的未婚夫，怎么样？他们俩是不是很般配啊？你知不知道什么叫做门当户对？一百万离开我儿子，一个贫民窟出来的下等人，拿了钱就赶紧滚，要不然我就找你妈了。请你不要找我妈，我妈她身体不好。那就要看你怎么做了。门当户对，非常般配。<笑>小公主，客人都来的差不多了。嗯，在前厅呢，我们过去吧。喂，舅舅。我的小星星，生日快乐！我的小星星，生日快乐！生日？怎么，你连二十岁的生日都忘了吗？二十岁，生日，好巧啊！好，什么好巧？姐。你躲我手机干嘛？贱丫头，你死哪去了？还想过生日？你是贱命配吗？我出来送外卖了，然后客户让我留下来吃点东西。你自己什么身份？心里没数吗？人家还能留你一个穷酸？敢跟我扯谎了是吧？我没有撒谎，是我过来给夏家千金送花，所以他们就……夏家是夏氏集团的夏家，他叫什么名字？他叫佑宁。地址发我，姐。行行啊，别听你妈瞎嚷嚷，我和你妈一会儿去接你去啊。哎，等着我啊。啊，不用了，舅舅。你怎么来了？他们呢？生日快乐，蒋星星。谢谢你还记得我的生日。你你放开我！你当年到底为什么离开我？金州，你越界。只要你亲口向我解释，我可以当做什么都没有发生过。当年我不喜欢了呗，玩腻了，还能有什么理由啊？你现在是夏佑宁的未婚夫，请你自首。好，蒋星星，很好。先是爷爷，现在又是荆州哥哥
你敢觊觎我的东西，我会让你付出代价。祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！来，许个愿吧，啊！好羡慕呀，这种像公主一样的生活，对于我而言，只能是遥不可及的美梦。哦，我的小宝贝儿，许了什么愿啊？爷爷，你已经给了我全世界了，现在。现在我只想要一位如意郎君。这小丫头啊，金、啊、钟啊，看看你父亲什么时候有空，抓紧时间把你们的婚期定一下啊。伯父，其实我……金钟哥哥，要不你先替我戴上妈妈送给我的钻石项链吧。嗯，来来来啊，就是夏大小姐前天在拍卖会以一亿的价格买下的项链吗？这夏家小公主真是集万千宠爱于一身了。怎么没了？我明明放在盒子里的，怎么唱个歌、吹个蜡烛的愿就没了？该不会被偷了吧？在座的各位都是和夏家同一个阶层的贵客，我相信大家不会干这种偷窃的事情。至于你，你叫什么名字？我叫江欣欣，但是我没有偷你的项链。刚我就想问了，这上流社会怎么会混进来个外卖员？那绝对是他了，一副缺钱的穷酸样。月月，你是不是岁数放大给忘记了？要不咱们再找找？哎哎哎。呃，大伙啊，商务账啊，他是我请过的客人，我相信他的人品。你们一个二个觉得我在撒谎是吗？我一个千金大小姐，我欺负他一个外卖员，发生了什么？妈，妈，妈妈来晚了啊，可算来了，这里有小偷，啊，他。这女孩怎么那么眼熟？为什么我会觉得这位阿姨有点熟悉？有宁，在没有证据之前，你不能乱说的。爷爷，你怎么这么护着她呀？既然如此，让她当你的孙女好了。有宁，爸，你也真是过分了。你怎么老护着外人呀？你妈妈没有教过你不要觊觎不属自己的东西吗？交出来。我没拿。十年了，孩子，你还好吗？姐，富贵人家不能随便进，咱在这等星星就好了。谁说我是来找那个贱丫头的？哎，姐，您不能凭你女儿的一面之词就定我的罪吧？我无条件的相信我自己的女儿。夏伯母，星星是绝不可能偷东西的，辛苦大家，再帮忙找一找吧。哼，星星，脚的这么轻，还找什么找啊？肯定在他身上。哎，佑宁，给我搜！哎呀，哎呦，你，哎，佑宁，哎，你敢推我？大小姐不嫌他臭，亲自搜他身是他的荣幸，他竟然敢打人！穷人素质就是菜，我没有，是你推的。你已经不知道，连我夏君华的女儿你都敢欺负，别搜了，直接报警。君华，也不知道他爹妈是个什么玩意儿，生出这么个不要脸的小偷。我没偷，老爷，鉴定报告出来了。爷爷，你鉴定了什么东西啊？爷爷，你鉴定了什么东西啊？哦，君华，这件事我想……什么事情都往后放一放，现在最主要的是处理一下这个小人后的问题。你发誓，我没有偷你们的东西。哼，穷人发誓就像狗叫，穷的连脸皮都不要。是，我是没有你们有钱，但这不是你们随口污蔑我的理由。既然你没偷，那你恼羞成怒做什么？被冤枉当然生气。我再说一遍，刚才是你自己倒的。你不要脸！我堂堂夏家的千金，会污蔑你一个低贱的外卖员？真是可笑你！这倔强的模样和幼稚的君华是一模一样啊！你看什么呀？不服气是吗？我这一巴掌是为人母的态度，任何人不准欺负我的女儿。那还是你最好。干什么呢？有要要喊吗？别拦我，我要见我女儿。姐，快跑！姐，快跑啊！姐，快跑！如果妈妈在，她也会无条件的护着我吗？夏伯母，星星她没有时间醒气，在入场之前，她一直在打电话。你怎么知道？
因为我当时就在场，我可以为他作证。金州，你这话什么意思？你认识这送外卖的？认识。看来这两人有点什么。傅少爷不是夏千金的未婚夫吗？这外卖员不简单了、啊，连夏千金的墙角都敢敲。你到底是认识呢，还是不认识啊？我之前给傅先生送过餐。江星星，你就这么急着撇开我吗？最好是这样，江星星。你给我认清自己的地位，不要觊觎不属于自己的东西。我从未觊觎过不属于我自己的东西，包括你的项链。还敢嘴硬？妈，我要搜他的身。宝贝儿，这是咱们下家的地盘，随便做什么都可以。不行，这是违法的。荆州，这是你该插手的事儿。搜吧，不然他不会认的。你给我站好了，再敢动手，我就真报警了。哎，用你哎！哎，算了。这是什么文件？鉴定报告。爷爷，你给我买古玩了？爸，有你，这个事儿，待会再说。先出去书房。是。爷爷，你今天怎么回事啊？对我遮遮掩掩，而且还特别维护这个外人。爷爷，我没头。你说没头就没头，你凭什么不让我搜身？我也是有尊严的，在你们没有证据之前，不可以把我当做犯人对待。哪儿来的你丫头张口闭口尊严？村上哪来的尊严？云姐，你妈，你看爷爷今天老是护着这个外人。爸，你说你心软我知道，但是今天受伤害的是佑宁，他是咱们的心肝宝贝呀、啊，他哪受过这样的委屈啊？君华，佑宁是咱们全家的宝贝，但是人家姑娘也是爸爸妈妈捧着手心里的宝贝，我们啊得将心比心。我爷爷，谢谢你，但我不敢确定。我是不是我妈妈的宝贝？看他这一脸丧气样，肯定是爹不疼妈不爱。小小年纪送外卖，能有什么好的家庭？我不知道你是什么家庭背景，就你这手脚不干净的劲儿啊！你妈肯定不是什么好的东西。不准你这么说我妈！我不准你和我妈！我就说了，怎么了？你妈就是个下贱的女人！你住手！啊啊啊！我的女儿。我怀胎十月的女儿呀、啊，你哪来的神经病啊？不是将军，说曹操，曹操到，原来你就是这个小偷的下贱妈。小偷，下贱，给我妈道歉。我，道歉，有什么事情冲我来，请你对我妈放尊重点。该道歉的是你，你是不是成受一样偷人家东西了？闭嘴！自己臭不要脸就算了，别连累我。怎么会有帮着外人欺负自家女儿的母亲呢？不是嘛，不撑腰就算了，还动手。穷人都是这么教育孩子的吗？不是，我说你们俩在我面前演什么呢？还有，你是怎么进来的？你，我来看看你。看我？我是你女儿啊。认识我老公，哼，何止是认识，我这辈子都不会忘记这个男人。什么意思？你就是夏君华吧？果然是钱和权养出来的尊贵人物，那么的金光闪闪，我们这些底层的人是可比不了。胡说八道什么你？你好好看看。这个贱人当年没打掉孩子吧？那这个女孩就是。韩英杰，给我解释！哼，你要如何解释？我不知道你从哪知道我的名字，但是想为你女儿脱罪，也不能这么判情道过吧？因为我根本就不认识你。撒谎！你给我滚开！妈！秀宁，闭嘴！秀宁也是你叫的，恶心死了！我爸说的对，你就是要碰瓷我们下家的人。不是的，我是你，你是这个小偷的妈。你们这些穷人，平时手脚不干净的，也不是什么新鲜事儿。夏小姐，请你不要这么无理，无理的是你。贾星星，把脏给叫出来！我没有偷，你是我妈呀，你怎么都不相信我？难道人家千金大小姐还会冤枉你？你算个什么东西
江星星，连你妈都不站在你这边，看来你平时小偷小摸的事儿也没少做呀。当妈的最了解子女是什么德行，看来这外卖员是惯偷了，拿出来。还嘴硬，阿姨，你这是干什么？你又是谁？这是我未婚夫。大妈，不是所有人偷东西都会自己承认的。依我看，还是搜身吧。搜身，江星星，你妈搜你总不算犯法了吧？有你啊！什么？她的尊严值钱，我的项链就不值钱了吗？有你啊！算了，不能这么算了。拖。阿姨，您刚才说什么？这个臭丫头向来不听话，得给她点教训。你太过分了。这个女人还是这么狠。我不管你平时怎么管教孩子的，但是在这种场合，你这样做确实不合适。哼，我怎么做母亲不需要你教？我用自己的方式，让女儿过上锦衣玉食的生活，还要在一仇人面前，百般羞辱他的女儿。脱了，脱了，不然我就当没你这个女儿。蹭蹭的，是要我把你拖是吧？够了，够了！这个事刚开始呢。姐，疯了！你又是谁？我是星星的舅舅，有我在，我看谁欺负他。没事啊，有舅在。一群废物！我的生日宴是什么垃圾场吗？什么垃圾都往里进。幺宁，爷爷，都怪你！要不是你放这个小贼进来，也不会生出来这么多事儿。刘宁，我先乱说。妈，现在好了，小偷一家子都来了。不对，你爸怎么没来？该不会说你没有爸爸吧？关你屁事！你这么着急干嘛？难不成被我说中了？怪不得你这副德行啊！原来有娘生没爹教啊！哟，这小丫头嘴这么臭，吃屎了呀！你是，他没爸。被婊子勾走了，刘宁，别管别人家事。爸，我也就是好奇一问，原来这个世界上还真有男人抛弃妻子。不过，我的爸爸是个好爸爸。多大了还撒娇呢？妈，别吃醋，我也爱你。你嘴甜，虚伪的狗男女，可惜呀、啊，你们的幸福是假象。秀明是我的孩子。哎哎，出来个人解释一下，为什么欺负我们家星星？这事儿恐怕要问你外甥女了。怎么了？咱没吃亏吧？哼，他吃什么亏呀、啊？是他偷东西。我没偷。就相信你，姐、啊，星星是我看着长大的，他怎么可能偷人东西？你懂什么？他生来就是个坏坯子。你在家对星星严厉也就算了。出门在外，能不能收敛点？没事，星星，不管了，咱们走。站住！保安，拿住！还有这个女的，妈，你放开她吗？永宁，干什么你？永宁，别把事儿闹得太大了。就是。好，既然如此，看在我生日宴的份上，项链的事情我可以不追究，但是你。江星星，你必须给我跪下道歉。星星，不能跪。哎，永宁，就让他们走吧。项链，爷爷再给你买啊。爷爷，这事本来就怪你，我好好的一个生日宴被他们破坏了。今天我不找点乐子，是不会罢休的。永宁，爸，依着他吧，不然没完。这都是你惯子。我就这么一个女儿，我当然宠着他。别提一个亿的项链，下回算不了什么。对于穷人来说，钱比尊严难得。该跪就跪，别闹了。到底是我在闹，还是夏小姐在闹？穷难道是原罪吗？是啊，谁让你出身不好？出身不好的是你呀、啊，幼宁。是我偷天换日，让你把真正的千金踩在脚底。行行，不能跪。好啊，不跪也行。给我打！住手！靖州哥哥，这
事跟你没关系，给我打，给我跪！放下手，跪。星星，不能跪，舅舅受得住。舅舅，你受得住？我妈受不住了。开司，这贱丫头为什么要带我这般好？好一个孝顺的女儿啊！跪吧。星星，对不起。星星，这下够了吧？我们走。行，没意思，放他们走。又迎小姐大气啊，一亿的项链，说不要就不要了。便宜那外卖员了，一家子穷酸，还在这样苦情戏，哼！他妈的，说什么呢？我家星星不喜欢那破项链。星星，没事，走，就给带你回家过生日去。哎，等等，星星也是今天的生日。爷爷，星星，你今年多大了？关你屁事！舅舅，爷爷，我今年二十岁。二十，和他废什么话呀？走走走，给舅舅过生日去了。姐，姐，你快点，走了。这么巧。和我女儿同年同月同日，神神秘秘的，你到底见到了什么东西啊？作为夏氏的唯一继承人，夏家什么东西不是我的？爷爷到底在鉴定什么呀？君华，夏幼宁，非亲生，不可能！什么不可能？妈，来，趁热喝了。谢谢妈。拿什么呢？啊，没什么，爷爷的工作文件。哎呦，你又把爷爷的东西翻得乱七八糟，你小心爷爷又说你。没关系，爷爷不会骂我的。不对，爷爷今天就骂我了。还是因为那个江星星，过来。幼宁，过了今天呐，就是二十岁了，该懂事了。妈，连你也向那个外卖员说话？不是，他是个小偷，偷了我的项链。他是个贱人，坏了我的宴会。幼宁，妈给你一次坦白的机会，他是不是小偷，你心里最清楚。妈。你什么意思啊，妈？我我给你买的项链。妈，这个不是。刘宁，我虽然不知道你跟他有什么过节，但是你这个项链一直放在这个包里，对不对？妈，你既然早就知道了，为什么不戳穿我？我夏君华永远不会让我的女儿难堪。妈，刘宁。我虽然不知道你为什么老是找他茬，但是妈永远会无条件的站在你这边。妈，你为什么对我这么好呀？傻丫头，你是妈的女儿啊！我不是你女儿，但我会想办法，永远做你的女儿。没你这个不要脸的女儿！妈，你相信我好不好？我真的没有偷东西。那你一个送外卖的，你跑去夏家做什么？我说了是夏爷爷他要。闭嘴！便宜他个爷爷，他不是你爷爷。祝你生。姐啊，你又打星星了？没有。别袒护你妈，闺女长大了不要动手动脚的。来来来，星星，吹蜡烛，咱们爸生日过了。来，星星。我什么生日？他出生的那天是我最痛苦的一天。妈，难道我的出生是一个错误吗？是。如果不是你，我不会被韩一杰抛弃，不会和幼宁骨肉分离二十年。那你为什么要生下我？星星，你妈说气话呢。姐啊，我知道你一个人带孩子挺辛苦的，但你不要迁怒星星啊。你知道什么？我只知道，姐对夏亚的女儿要比对自己的女儿好。别乱说
你明知道星星不会偷东西，你当着那么多人的面帮着夏家千金羞辱星星，我就想不通，你能告诉我到底为什么吗？你说你能告诉我为什么吗？我告诉你，夏振华是夏氏集团唯一的千金，而你又穷又贱的夏大人，怎么和他斗啊？因为人分三六九等的，夏幼宁是尊贵的善等人，而我们。是又穷又贱的下等人，拿什么和人斗？你所以，不如我们早点认错，挨打，早点回来。你你要气死我姐！妈，老师教过，人不可以自轻自贱。你要教育我，我只是想保护我们一家人。可是，你好像从来没有把我当做过家人。你什么意思、啊？我有些时候都怀疑，我是不是您的亲生女儿？你乱说什么呢？你！姐，你累了吧？回屋休息。贾星星，生日快乐！我舅舅不难过了。你说我是不是很失败呀？妈妈为什么这么讨厌我？别瞎说。星星不失败，星星是最棒的，最棒的设计师。舅舅，你是不是偷看我设计稿了？我不仅看了，我还给你投简历了。那妈妈知道了肯定得生气。她明知道你有这个天赋，还一直让你送外卖。星星的才华不能被埋没。那你到哪里了？最大的珠宝公司，下。夏总，这是最新一批应聘者的设计稿，你过目一下。老气，庸俗。这是，怎么了？这个戒指设计太妙了，和二十年前君华设计那一款有异曲同工之妙啊！您指的是小夏总当年拿过国际大奖的戒指，是啊。当着大家以为君华遗传了我的天赋，快看看，这个设计师到底是谁？在这，这就是那天我们遇到的那个女孩，江星星。相识的长相，相通的天赋，世上有那么巧的事儿吗？难道？记你报告呢？我记得放在这，看一下。爷爷，你在干什么？哦，幼林，你怎么来了？幼林毕竟是我宠着长大的，结果怎样，我都不能伤了这孩子的心啊！想你了，还不能来看看你啊？啊你先下去吧。爷爷在工作，你也先出去吧啊！夏氏以后也是我的，我提前熟悉一下工作也没什么不好。大。哦，这就是那份鉴定报告吧？幼林，一起看看吧。正好，我也想知道，爷爷到底鉴定了什么东西。好、啊。我搞错了，幺零，你这是？爷爷，我觉得这个砚台很好看，不如你送给我吧。你想要就拿去吧。爷爷，原来爷爷是怀疑我不是妈妈的女儿。不不不是，嗯，当时医院把血型搞错了，我以为。以为什么？以为我是外面的野种，还特意选在宴会那天鉴定。爷爷，这就是你送我的二十岁生日礼物吗？杨林，爷爷错了。你先道歉啊！我夏幼宁，流的是夏家的血，以前是，现在是，以后也只会是夏家的孩子。是，你是我们夏家唯一的血脉啊！这还差不多。我原谅你了，爷爷。谁要你是我的亲爷爷呢？幼宁，谢谢了啊。夏家的荣华富贵给了我，就休想收回。
。喂，帮我伪造一份报告。交警扣了你旧的电驴，我知道了，我会注意安全的。谁啊？佑宁，佑宁也是你叫的。夏、啊、小姐，我你来干什么？如果你是想要找项链的话，我们这没有。你们一家就蜗居在这么个地方，还没我家厕所大。你到底想干什么？这酒泉大妈怎么回事？每次都惹马西西盯着我，好像我才是他女儿，真让人恶心。我是来让你摆脱贫穷的命运。我奉爷爷的命令，邀请你参加夏氏集团的面试。什么面试啊？爷爷很欣赏你的设计，夸你有天赋，所以希望你能进夏氏。真的？嗯，就在今晚，华悦会所的贵宾房。你给夏氏投简历了？翅膀硬了是吗？我有没有说过，不许你画画，不许你进夏氏？妈，我能靠设计赚更多的钱，这样才能让你和舅舅过上好日子呀。说的好听，你不就是想攀龙附凤吗？我许去，不，他必须得去。傻孩子，让江欣欣接近夏君华不是什么好事，他迟早会威胁到你地位。夏小姐，欣欣她不行的。你个卖鱼的，你懂设计吗？卖鱼的怎么了？我还是卖鱼的女儿呢。欣欣。我这是为你好，谢谢，但请你说话对我妈放尊重点。好，我道歉，阿姨，希望你放下我们之前的误会，不要耽误了欣欣前程。我希望你能同意。这，我拜托你了，女儿，这是你第一次睁眼看妈，你说什么妈都会答应。好，你去吧。谢谢妈妈，也谢谢你。嗯，你先别急着谢我，先把你这身丑衣服给换了。这是面试穿的裙子，不用了，这是爷爷的心意，他给你挑的，收下吧。替我谢谢爷爷。永宁啊，欣欣很有天赋，我安排她和你妈见一面，他们一定聊得来。爷爷，要不你交给我去办吧。嗯。什么狗屁天赋！我要把你打回原形。今晚就是你改变命运的一天。你这面个试，穿这个裙子合适吗？我妈说让我听夏小姐的，毕竟她们见多识广嘛。夏小姐就那小妮子，看着就一肚子坏水。舅舅，你别这么想嘛。不过我还不知道今天夏氏来的面试官是谁，我有点紧张呢。我们星星啊，一定行。嗯，那这些我先进去了。有事打电话啊，嗯、一会儿就来接你。我必须亲自确认，确实有我们夏家的风格。我对他呀，还真是好奇。他是哪位设计师啊？爸跟我卖关子，只是我认识他，让我呀一会儿跟他好好聊一下。小夏总，我们到了。好，夏姨。哎，你不是？我是来面。哎，小妞儿，你怎么才来呀？我不认识你，这谁呀、啊？哎，给我装傻呢？搜你的抹胸裙儿，我也穿上了。啊，这你怎么这么堕落呀？不是，夏阿姨，这裙子是夏月宁送给我的。闭嘴！你自己堕落还栽赃我的女儿？不是的，真的是。心灵和身体一样的肮脏。哎。大婶
，你当我妞干嘛呀？<笑>怎么着，你也想加入我吗？你离我远点！行了，别理他，别带你去上班。我不认识你，放开我！怎么着？哎，你只认钱不认人是吧？你给爷伺候舒服了，也少不了你的啊！伤风败俗。我走，这种事啊，外人管不了，找你妈去啊！夏爷，走，夏爷，走，夏爷，走，夏爷，救救我！他妈给我进去吧！夏现在这女孩啊，真是不自爱，她妈妈也不说管管她。那个女孩想说什么就直说。那个女孩的眼睛和您很像，尤其是她看您的时候。还没来，爸，那个女孩还过来吗？星星还没到吗？星星，叫星星吗？他这回往哪儿跑？没事儿，哥哥会让你爽的。走开！咋样？你有钱赔得起吗？哎，老娘们儿，你坏了好事儿！你别动他。那行啊，你替他受着。你也不打听打听我是谁，我的人，谁敢动？<笑>行啊，老娘们，胆子不小，这还他妈挺大。我滚出去！知道这是什么地方吗？当然，这是夏家顶级豪华贵府。知道还敢这么放肆？老子是这里一把手。<笑>那就好办了，撤了华业的管理层。你以为你是夏金华那个女的吧？她就是夏金华。你有这时间，别跟我俩扯。你好好想想，你怎么补偿我？啊，走，咱换别的先走。我不去，我不去。没听见吗？他说不去，老娘们儿，我们男欢女爱，他妈关你是屁事儿！他妈谁呀、啊、你？我是他妈，你说我该不该管？他妈？哦，<笑>怪不得你们两个长得这么像呢，原来是母女呀、啊！要不咋这样？咱们玩一王俩后、啊，怎么样？找死！牡丹花下死，做鬼也风流啊！死在床上也不错了。嘿嘿嘿嘿嘿走啊，来！你要再敢动手，信不信我再在你旁边砸个口子？好一个母女情深啊！我今天不干死你们，我这老板就他妈白当了！走。来的正好，给他们两个给我抓起来！你们都愣着干什么呢？谁给你们开工资？谁是老板？你们不知道吗？李茂，你是不是忘了？你这个老板的工资可是小夏总开的哦。对呀、啊，我的靠山是小夏总，怎么着，怕了还敢提他呀？小夏总该如何处置？什、嗯、么？我告诉过你，他就是夏军，你不该冒犯他。<笑>人事变动的通知都下达了吗？已经办妥了，华月即日起。撤掉李茂所有职务，永不录用。夏总，你就饶了我吧，你饶命吧，你就把我当个屁给放了啊！要不然你憋着也难受，是不是啊？求你！你要道歉的人不只是我吧？啊
啊！误会，绝对误会，我错了，我错了，我错了。我伤害过多少人的女没有，我发誓，我用人跟他不好，我第一次，我绝对第一次。我和你无冤无仇，你为什么反对？是夏夏幽宁小姐让我这么做的，我我也是没办法呀。我就当李茂是瞎说的。至于假装你母亲的事情，那是个权宜之计，别往心里去。夏阿姨，我当然不会介意，反而我真的非常感谢您刚才能够保护我。我的幼年跟你一边大，阿姨就在想，如果她在外边遇到这样的事情，不管怎么样，还是非常感谢你。走，糟了，怎么了？我今天是来面试的。但刚才发生那些事儿，耽误了时间，估计夏氏集团的面试官早就走了吧。在找这个吗？这个怎么会在您那儿？你被录取了。真的吗？您是？欢迎你加入夏氏。真的吗？是你的才华吸引了我。这是你设计的吗？嗯。说来也怪。你无论是长相还是天赋，都比我的幼女更像我。哦，对了，阿姨呀、啊，为上次生日宴的事情，给你道个歉，那是个误会。所以，您知道事情的真相，那您还……星星，你知道一个女儿对于母亲的意义吗？难道就因为她是您的女儿，您就助纣为虐吗？阿姨生幼宁的时候，差点命都没了。的那天是我最痛苦的一天，妈，难道我的出生是一个错误吗？是，妈妈出生的那天是您最痛苦的一天。恰恰相反，她的出生让阿姨觉得之前所有的苦难都是值得的。阿姨是拼下一条命生下的幼女，那是我身上掉下的一块肉，所以助纣为虐又怎样？阿姨没有办法不爱她，护着她，所以呀、啊。你生气是应该的，我没有生气，是羡慕。什么？我羡慕夏幼宁拥有母爱，拥有没有原则的偏袒。傻孩子，天下所有的母亲不都这样吗？不，我妈不是，我甚至觉得她恨我。幼宁啊，她本性不坏，只是那天呢是她的生日宴，阿姨不想把她搞砸了。可是夏阿姨，您知道吗？我被奸夫所指的那天，也是我二十岁的生日。所以，你真的和幼宁同年同月同日生？嗯。你，孩子，该不会死了？你出生的医院是有爱医院吗？我我不知道，怎么了？当年那个女人是江星星的母亲吧？她为何慌慌张张抱走孩子？如果那个孩子不是她的，那个女人的眼睛和您很像，尤其是她看您的时候。怪不得你们两个长得这么像，原来是你女儿、啊。怎么了，夏阿姨？这件事情很重要吗？非常重要。哦，那我问一声我的舅舅。好。哎呀，怎么结果还没出来？江宇，哎，江宇，你怎么会怀疑星星不是你外甥女儿呢？算了，这鸟结果不出来，还是先去接星星吧。哎，你走什么呀？星星出来了。啊，我我不看了，不看了，你给我扔了吧。啊哎。给我。喂，舅舅
，星星啊，怎么啦？我想问你一声，我是在有爱医院出生的吗？你你问这个干嘛呀？你就告诉我是不是就行了。难道星星怀疑自己的身世了？呃，不是，不是有爱医院。啊，好，我知道了。啊，星星，等着啊，舅舅马上过去接你。嗯。怎么会？夏阿姨啊，我舅舅说我不是有爱医院出生的。啊，不是啊，那阿姨是认错人了。我刚才是疯了吗？竟然怀疑眼前的女孩是我女儿，那又能算什么？哎，夏阿姨，嗯，我被录取的事情……啊，稍后呢，我会让助理把合同发给你，你以后啊。就是夏氏集团的首席设计师了，真的吗？嗯，我会继续努力的。星星，你要自信，遇到事情呢要去争取，要去抗争，不要像一个软柿子一样任人蹂躏。我不想给我妈添麻烦，所以我早就习惯了退后的姿态。你那是个坏习惯，你得改。嗯。阿宇，是你替那个贱丫头投的简历？是啊，星星被夏氏录取了。星星是我的女儿，你凭什么自作主张？是你的女儿。你什么意思？我一直很好奇，星星那么懂事的孩子，你对她非打即骂，限制她发光发亮，你想让她杀鱼？苏安安，我想让她认命。她什么命？和我们一样的贱，只要他还喊我妈，我就要让他陪着我在这穷民窟里待到老死。他很快就不喊你妈了。你什么时候做的鉴定？这你不用管，星星真的不是你女儿，我外甥女儿。我，我，你说呀。是，她不是我女儿，那个贱坯子怎么可能是我女儿？星星，我竟然不是你舅，我是看着你长大的。二十年前，你做了什么？狸猫换太子，我把刚出生的女儿送去享福了。相对，我只能报回那个贱丫头。被你调换的孩子，现在在哪儿？我误了二十年的局。性能功亏一篑，我不能说，我也不会说。姐，你别逼我。是你别逼我。我要是敢带着星星去打扰我女儿现在的生活，我不会放过你们。星星，你怎么还没睡？这是什么？好、哦，这是垃圾。对，垃圾。你偷听？没有啊，我刚回来。星星，你有什么事儿吗？舅舅，你上次让我帮你找零工，明天夏阿姨的发布会上需要个服务员，就是有点累。没事，舅舅这身体铁打的没问题。那我去告诉夏阿姨。好。夏阿姨，翘的怪亲热的。我，江星星，我告诉你。别跟这臭苍蝇似的围着夏家打转，回工作时间离夏军华远一点。嗯，一提到夏军华和夏家，姐就很反常。难道和星星调换的那个孩子在夏家？李茂，你这个废物！那天小夏总突然冒出来，我也是没有办法。我妈？对呀、啊，小夏总非要护着江星星，还自称是江星星的妈。不可能！江星星，你凭什么抢走爷爷和妈的注意力？凭什么？我的东西，要想抢走，就得付出代价。
。在发布会上啊，夏石和富士呢会签订长期的合作，而你作为首席设计师呢，正式露面，代表夏石啊签订合同。我，我真的可以吗？当然可以啊，在夏石啊，能力代表一切，我会努力的。这里，就是我梦想起航的地方吗？好像做梦一样。哟，这是谁家小美女啊？舅舅，就别去相馆。我这实话实说，星星是今晚上最亮的星星。哎呀，住！说认真的啊，待会儿上台不要紧张，舅舅哥在台下看着你。嗯。星星。嗯。如果，我是说如果。如果舅舅不是您的亲舅舅，舅舅，你不要做这种没有意义的假设，好不好？我会伤心的。星星，我之前很羡慕夏佑宁有一个无条件爱他、支持他的母亲，可是我现在不了，因为我也有一个无条件爱我、支持我的舅舅。这种爱，我这个混蛋，血缘有那么重要吗？星星她就是我一辈子的外甥女。舅舅。不要这样了，你别说让我也有福了。好，今天是星星的大日子。哎，对了，夏玉宁在什么地方？你找他做什么？你找他做什么？这就是他念的。他可能在休息室吧。好，那我先过去。您的酒放那儿吧。怎么是你？是我怎么了？江欣欣还真是有本事，啊，拖家带口的来下市蹭吃蹭喝。你说话注意点，我是来当服务员的。对，你这种最底层的穷苦人，可不就只能当个服务员吗？你也告诉你那个可怜的外甥女儿，趁早滚回她的贫民窟，这里可不属于她。欣欣凭本事留在下市，不服、哦。找你妈去！你把你的酒端走，我从不喝你这种穷人端来的酒。谁知道会不会沾上什么病菌？不喝拉倒！你干什么？你要打我是吗？今天你敢动我一下，别说是你，就是江欣欣也要给我滚出下市。这是胎记，是又怎么样？你你再看，你再看，我把你眼睛挖掉。胎记，姐，你看这孩子多可爱呀、啊！姐，你看看，腰上还有胎记呢，姐。原来你是我姐的女儿。你胡说什么啊？我外甥女刚出生的时候我就抱着，她后腰上长了一模一样的胎记。所以才取名星星。现在他的胎记不见了，却长在你的身上。你，你记错了，记错了。不可能，我记得很清楚。你有胎记，你就是我的外甥女儿。不可能，我是夏君华的女儿，我是夏氏集团的唯一继承人。小夏总，听说夏氏来了个了不得的设计师啊，是一个非常有潜力的女孩。她的加入啊，与我们的合作。非常有力呀！除了幼宁之外，从未见过夏伯母如此欣赏一个人。哎呦，我也很欣赏你呀、啊，不然怎么会有今天的发布会呢？<笑>这说起来啊，那女孩长得跟咱们金华年轻是一模一样。嗯，哦，那到底是个什么人物？我还真的是好奇了。<笑>哎，来，欣欣同志。星星，怎么是江星星？那个卖鱼的女孩，富士的副总付荆州，你见过她？嗯，荆州的妈妈。小伯伯，嗯
。他就是你刚刚说过的设计师。我现在最得力的助手。是吗？请多关照。第一件的卖鱼女，别以为披上设计师的皮就可以高攀我儿子。佑宁呢？今天不是还要商量他和荆州的婚期吗？妈，这孩子半天都没看到了，也不知道去哪儿了。之前当时上去补个妆，应该在休息室吧？走，咱去看看我的准儿媳。嗯、好，好，走。你敢不敢给我去做亲子鉴定？你算个什么东西？你说我是江欣欣，那江欣欣是谁？夏云华的女儿，夏氏集团的公主。江欣欣那个贱人才是妈的女儿吗？你撒谎！你们两个合起伙来骗我是不是？你们是抢劫犯，是强盗！嘴还挺硬，我现在就告诉所有人。哎。也不知道在忙什么，这都是你惯着他，这么多人挤都挤不出来。这有什么关系嘛？她现在是夏家的公主，以后啊也是我们傅家的公主。走，去喝点东西。好。你拦我做什么？我得稳住他。对不起。你也会道歉？我求求你了。不要告诉别人好不好？今天外面来了很多媒体，把事情闹大了，对谁都不好的。没有什么不好的，我就是要昭告天下，星星才是夏氏的公主，看你以后再欺负她。舅舅，你，你叫我什么？你不是说我是你外甥女吗？我求求你，一切等发布会结束之后再说吧。为什么？因为今天对于江星星来说是一个很重要的日子，她是作为设计师首次亮相，代表我们集团跟富家签约。你也不想看到发布会被取消，他失落而归的样子。你没有骗我，我没有，你可是我舅舅啊！我以后肯定会孝敬您的。还有，还有我亲妈。哎，你等会儿，你先别叫我舅，发布会结束之后再说吧。怎么，怕我下毒？你来找我有什么事儿吗？没什么，为了庆贺你成功取得了我爷爷还有我妈的芳心，他们现在眼里可只有你，都忘了我也是夏氏的设计师呢。我只是做好自己的本职工作，我从来没有想过要和你抢什么。你的存在本身就是一种争抢。是啊，你说的对，毕竟家里人的地位谁也取代不了，你说对吧？之前是我太善妒了，给你造成了很多不便，我向你道歉，希望你能不计前嫌。爷爷和小夏总对我这么好，我也该对他们的家人大度一些。过去的事情就让它过去吧。哎，糟了，我妈让我去请傅叔叔，我给忘了。嗯、呃，傅叔叔是傅荆州的父亲吗？对，是我未婚夫的父亲，富士集团的总裁。嗯，啊，星星，要不你帮我去一趟吧？发布会快开始了，傅叔叔要是不到的话，恐怕不太合适啊。我去不太合适吧？哎呀，不会的，有什么不合适？毕竟你也是今天宴会的主角之一啊。那好，什么主角？你即将沦为身败名裂的小丑。我查过了，当年是我妈威胁你离开我的，对不对
同性来说，这些有什么意义？为什么没有意义？我要你亲口告诉我，只要你告诉我，当年不是你主动离开我，主动放弃我，我一定会挽回你的。来不及了，雪清，你头为什么这么疼啊？你怎么了？你先休息一下，星星，你中药了。发生什么事了？刚刚，刚刚我要去请傅叔叔，江星星知道了以后表示要替我去，结果到现在都没回来，贱骨头！哎，阿姨，不如我们先去看看吧。设计师和副总搞在一起了，有这事儿？现在的女孩啊，为了上位，呸，脸都不要了。快你们这是要做什么？江星星呢？什么星星月亮呢？我在这都休息半天了，也没人来喊我。哟，是个要务时间呢？怎么可能？那个女人呢？英宁，你在胡说什么？到底哪里出了差错？不对，金钟怎么不见了？傅公子在隔壁休息室，我刚才看到他进去了。不可能。对不起。你要对我负责任。你可是下药你那位红夫。可我现在是你的人了。我们这样是错误的。那就将错就错。江西。设计师的目的不是副总，是傅公子。可是这傅公子不应该是夏婉宁小姐的未婚夫吗？那他们两家还能继续合作和联姻吗？无耻言迟！我被下药了。好吧，张口就来。这么多年了，你还不死心？以后你们三个贱坯子！妈，真正不死心的人是我。儿子，他配不上你。既然大家今天都在。也请大家帮我做个见证，星星，我傅金州此生只爱江星星一人，非他不娶。傅金州，你这是当众打我的脸！你又何尝不是当众羞辱星星呢？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。
。妈，这就是你和你爷心爱的设计师，你就这样纵容他抢走我的一切。做女儿，我去死好了！哎，六、哎、林，六、哎、林、哎哎，妈，我不是故意的，妈，不怪你。夏姨，我带你去包扎吧。滚！少跟我假惺惺的，我真后悔，我看走了眼，我真的是被陷害的。我还能再相信你吗？华严会所那次，你是去骂我，我真是不敢救你啊！我不是，你倒硬气了是吧？是因为您教过我。要自信，要争取，要靠着，然后你就用在我身上了。不是的，我敬重你，所以我不想让你误会我。你可太敬重我了，处心积虑的接近我，毁我们下世的合作，抢我女儿的幸福，对吗？我是真的被陷害的，是想要你住口。爷爷，别叫我，我不是你爷爷，我是亚佑宁的爷爷。你这个女人太恶毒了。引他入室啊！爷爷，别怕，爷爷保护你，妈妈也会保护你的。我告诉你，我不在乎什么合作，我的眼里只有我的女儿。今天她受的委屈，我要让你加倍的偿还。星星才是你女儿，舅舅，你在说什么？星星，我来晚了。你那话是什么意思？都派我这儿，我要上热搜，我要澄清真相。舅舅，你到底在干什么？星星，以前舅太自私了，想永远让你当我的外甥女儿才瞒着。为了星星的幸福，今天我要把一切都说出来。什么真相？行了，别卖关子了，赶紧说吧。住嘴！我偏不，你这小丫头挺阴险的，我不再放任你欺负星星了。爷爷，你快把这个疯子拉走。先听他说完才算。你们看一下他腰上的胎记，就明白了。什么意思？有胎记的是我姐的女儿。怎么了？是他，他在休息室欺负我。什么？不可能！我不知道什么胎记，但是他冲进来撕开我的衣服，我害怕的大叫，他才跑出去的。你放屁！这个服务员太胆大包天了吧？就是呀、啊。我不跟江星星争了，我求你不要伤害我。你别装了，你让大家看你的胎记。你要做我的女儿，你让你的舅舅来毁了幼宁，就是想取代她的位置来做我的女儿，对吗？不是的，什么取代？她就是你的女儿。痴心妄想！我夏天华只有一个女儿，那就是夏幼宁。妈，你们穷人的野心太可笑了。给你点染料，就想开个染房是吗？想当我的女儿，你不配。先是勾引我儿子，现在又想取代幼宁，你为了挤进上流圈子，还真是什么没脸没皮的事都敢做、啊。我没有，我有妈妈，有舅舅，我不会抛弃自己的家庭。星星没有勾引我，是我忘不了她。妈，我已经长大了。妈，先是那个贱民欺负我，现在荆州哥哥也不要我了。我不活了！别胡说，我舅舅才不是你说的那种人。夏月宁，你这个骗！妈，我害怕。敢亲吻我的女儿，我不会让你跑过的。打电话报警。夏姨，求您调查清楚再说。我只相信我自己的女儿。我告诉你，我会让你这个舅舅下半生都在牢里度过。星星，舅舅不会干坏事啊！我知道，我相信你舅舅。舅舅不想坐牢。
只有星星一个人。什么设计？什么动作？我看你就是去逗男人的。你妈是个婊子，你也是。妈，你说什么？妈，我弟怎么样了？准备后事吧。准备后事吧。见谅，对不起。出色的天赋和能力，他早晚有一天会像他的名字一样闪闪发亮。他的认识，从我抱他回家那一刻起就定好了。他注定是一辈子的相的人，就像我，就像我死去的弟弟。哥哥，别醒醒。才是你女儿，你没看一下她腰上的胎记就明白了。什么意思？有胎记的是我姐的女儿。胎记，女儿。爷爷，你找我。啊，幼宁啊，爷爷有个不情之请啊。爷爷，我可是您的亲孙女儿，你跟我还这么客气干嘛？啊、爷爷记得你的腰上有个胎记，能否？给爷爷看看吗？爷爷，你听信那个贱民的话。爷爷只想确认一下啊。那，那好吧。这，哎，怎么搞的？被那个贱民脏手碰过的地方，很恶心，我不要了。原来那个星星胎记，就是我身份低贱的烙印。这不该是我夏幽宁的东西，我还给你。哎呀，这孩子，你怎么这么不珍惜自己的身体啊？你妈妈要是知道了，一定会伤心的。那爷爷你就不心疼吗？自从发布会以后，我就发现，爷爷你怪怪的。幽宁。星星的舅舅抢救无效死亡了，还有这好事？幽灵是他先猥亵我在先，他自己逃跑被车撞了，这是他活该。我就这么教你做人了吗？啊？那爷爷想我怎么做呢？这事儿是在我夏家的地界上出的事儿，你和你爸代表夏家去吊唁啊？凭什么？他区区一个贱民。如果你不去，那么我就重新考虑夏家继承人的位置了。爷爷，你怎么可以对我这么狠心？是不是因为那个江星星与他无关？正因为我们夏家的继承人不该是个毫无卑鄙之心的人
吗？你就让我送舅舅最后一程吧。你就让我送舅舅最后一程吧。你这个扫把星，离这远一点。我我,我想给舅舅上柱香，可以吗？是你害死他，不配。知道，下有你。闭嘴！有你，他不是这样的人。妈，你为什么宁可相信一个外人，都不愿意相信自己的女儿呢？我告诉你，江星星，有你就是比你好一百倍。以后别叫我妈了，也不要再踏进江家半步。妈，妈，你原谅我吧，你原谅我吧，妈。你原谅我好不好？我从未爱过你，你不是我的女儿。你滚！你滚呐、啊！你给我滚！你给我滚远点！一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。舅舅，你看天上的星星会发光？我不会。谁说你不会啊？咱们星星年纪还小，等你长大了，一定是全世界最耀眼的星星。那等我会发光了，妈妈就不讨厌我了，对不对？谁说妈妈讨厌你？他呀，只是不会表达。星星学着发光，给妈妈一点时间，学着表达爱你，好不好？嗯，我会努力的。星星最棒了。星星，你别这样！星星，站起来，站起来！星星，你走吧，我还要陪舅舅呢。跟我回家吧。江星星，你看着我。不会有人在乎。你看着我，看清楚了吗？我在哪里？哪里就是你的家。星星，让我成为你的家人好吗？让我来照顾你，让我来爱你。我不是你们眼里那个善良的星星，我只是个扫把星，是我害死了舅舅。星星星，你不能这样！星星，从前的你从来没有被打倒过，现在的你也不可怜。记得咱俩认识的时候，你是什么样子的？你是坚韧的，你是乐观的，你是坚强的，你不能这样，你要振作一点。好，就算别扫把星又怎么样？我命硬，我不怕，我喜欢扫把星。星星，从前的我一直很懦弱。我不知道自己想叫什么，我没有为自己做过选择。可是现在我非常清楚，非常明白我自己想要什么。我想和你在一起，我想爱你，我想照顾你，我想陪伴你，我想成为你的家人，江星星。等我回去吧，舅舅已经走了，家也需要你照顾。你要振作起来，我们要振作起来。等雨停了，我陪你一起回来。为什么这里会那么痛？谢夏总，你要过去吗？
拿一根新鲜的带毛囊的头发过来。干什么呀，爸？干什么呀，爸？这里也别管了啊。好的，那你稍等我一下。开车吧。夏总，我还是不明白，上次的鉴定结果不是没有问题吗？我总觉得事情不对劲。去，想办法弄到江先生的毛发样本。您这是、嗯？这次不用用你的头发给我鉴定了，直接匹配君华和江先生的样本。是。来做什么？以前求着盼着我找你，现在怎么不欢迎我呀？难为你这个尚未成婚的赘婿，还没忘记我这个旧情人。我就不多和你废话了，说吧，你支持女儿到夏家什么目的？怎么，怕我破坏你的荣华富贵？小文，你当初是收了我钱的，为什么没有打掉那个孽种？<笑>孽种？那夏君华生的那个呢？是宝贝吗？龙生龙，凤生凤，嘉文，你得认清自己的身份。真的是这样吗？他夏君华生的孩子就一定比我的孩子高贵吗？是，事实就是如此，你得认。那如果我告诉你，秀明是我的孩子，江欣欣才是夏君华的女儿呢？说什么？刚才的话再说一遍。说，我当初狸猫换太子，把你和江欣欣调换了，你才是我的女儿。原来江欣欣的舅舅说的是真的。女儿，闭嘴！我说过要认你当妈了。爸，原来是你脚踏两条船搞出来的事儿。姑娘，我们回去再说。慌什么？作为一个男人，你未免也太失败了一点吧。姑娘，你说什么呢？你自己搞出来的风流债不打扫干净，现在还来连累我。当初，就是你让他打掉的。不是，幼宁，我没打掉你，你是我的骨肉，我很爱你的。你看，我还把你换到富贵人家享福呢。闭嘴，吵死了！你换掉我是因为爱我吗？是想报复夏家的人罢了。幼宁，要换就换得彻底一点。我为什么还要蒋欣欣回来？你安的什么心？赶走了，蠢货！你得和他一起滚出这座城市。他害死了我弟。哦，原来是那个服务员啊！幸亏他死了，不然的话，他会把秘密给说出去的。死得好啊！你怎么能这么说呢？他是你救啊！他是你救啊！闭嘴！我说过，我没有舅舅。你也不是我妈，真要为我好，就把这个秘密带到坟墓里去。听清楚了吗？好，只要你死了，妈妈无所谓的。爸，我们走吧。嗯，不会气死了。怎么会？我女儿怎么会这样呢？姑娘，这件事情千万别告诉你妈和爷爷。爸，我从前怎么没发现你这么闹钟？别叫这么亲热。不管是我还是江欣欣，都不过是你攀高枝的工具吧？不是，蒋欣欣怎么能和你比呢？那种贫民窟长大的孽种。行了，用不着讨好我。现在你我是一条绳上的蚂蚱，我不会告诉妈，你也把嘴巴给我闭紧点儿。啊，是是是。现在要解决的就是江欣欣了。怎么了？当年我不告而别，你真的不怪我吗？怪的，怎么不怪？当年我妈告诉我，说你是为了钱才离开我的。对不起。可是我不相信，如果你真的只是为了钱，那简单。
我最不缺的就是钱，只要你愿意回来，让我花多少钱我都愿意。其实我不是因为钱，那到底是因为什么？因为我妈妈。星星，是我妈用你母亲的事情威胁你了，是吧？不仅仅只是这样，我妈妈也说我配不上你。你妈那是胡说八道。我妈妈那么做一定有她的道理，对吗？他独自一个人把我拉扯长大，他也很辛苦，很伟大，是吗？可是你妈她对你并不好，我我也……她只是不会表达爱，天底下没有自己的妈妈不爱自己女儿的，对吗？我妈妈她肯定也很爱我，她一定不是真的想把我赶出门的。好了，咱们不聊这个了。我住进来会不会不太好？毕竟你现在的身份是夏幼宁未婚夫。星星，我从来没有答应过夏家的婚事，我爱的一直都是你。如果真的要有未婚妻，那也只可能是你，没有别人。可是，你妈妈不喜欢我。是我娶你，又不是她娶你，关她什么事儿啊？她是你的家人啊。可你也是我的家人。星星，你以后就好好待在我身边，不用多想，也不用自责，让我好好照顾你，好不好？傅金洲，谢谢你。我想听的可不是这句。我爱你。休息一下，我去给杜尔东一吃。你怎么了？你别着急，我可能就是淋雨着凉了。不行，明天我带你去看医生。嗯。怎么是你、啊？怎么，见到我很惊讶吗？你是怎么进来的？这话应该我问你才对吧？我才是荆州哥哥的未婚妻，他从未和你订婚，你懂什么？这婚事本就是两家默认，你算个什么东西？他现在是我的男朋友，大年不才的小三，你敢打我？我说过，有人教我要学会抗争，我以后再也不是任人拿捏的软柿子。我妈教给你的东西，你就这样用来对付她女儿，是你先为难我的。蒋星星，我是上等人，你是下等人，我教训你，你就该受着。如果你今天就是来和我说这些门第之间，那我恕不奉陪。不许走！你凭什么抢我东西？我没抢，你抢走晋州哥哥，还要抢走我的下等的位置，凭什么？你没事吧？我不是故意的，滚开！如果星星有什么三长两短，我饶不了你。情况呢是这样的，九宁，妈，怎么样了？九宁，还好吗？妈，疼死我了。江阿姨，星星刚才晕倒了，这才刚醒过来。哦，你，妈，嗯，都怪这个江星星，我会不会得脑震荡啊？不怕啊。星星，你怎么总是欺负幼宁呢？你，夏阿姨，我没有。你还狡辩，我弟克斯还不够是吗？你到底是星星的妈，还是夏永宁的妈？静一静，检查结果听听。不好意思，医生，你继续吧。外伤倒没什么，但是有份报告不太好，是血癌晚期。怎么会呢？是谁啊？谁的报告？是江星星小姐。医生，医生，啊，吓死我了！不可能的，星星她平时身体很好的，要不咱咱咱们再检查一遍？还好，我还以为……因为什么？他夏永宁的命是命，星星的命就不是命了，是吗？你们听我说完好不好？
。夏女士，五年前夏氏来我院做慈善活动，您曾经在我院注入过一份您的骨髓样本，就是为了方便救治有需要的人。哦、oh, ，我记得这个事儿。现在可有用武之地了。经过我们比对，您的骨髓样本与江欣欣小姐的恰巧吻合。什么？所以只要您愿意的话，我们会立刻安排手术，为江欣欣小姐做骨髓移植。是因为亲缘的关系吗？为什么？为什么老天爷就不能让江欣欣死透？欣欣，你听见了吗？只要你做完手术就没事了。不用怕啊！你瞎紧张什么？贱丫头命硬着，把我弟克死了，她跟没事人一样。夏嬷嬷，您看您什么时候有时间安排一下手术？妈，我难受。我们再去做个复查啊。夏女士，您决定好了吗？我们好安排手术日期。谁说我要帮她骨髓移植了？您说什么？夏女士，您要不再考虑一下？我当时留骨髓的样本，的确是为了救人，你救谁无所谓。唯独他，我想，看来老天还是站在我这边的。嗯，你们之间好像有点误会，要不我先出去，你们聊，你们。夏月，我可以问您为什么吗？你怎么还有脸问为什么？你几次三番的欺负我的用意，我都没找你算账啊！你还奢望我救你？可这是性命攸关的大事，夏嬷嬷。只要不是我的女儿。谁的生死跟我有关系？现在要死的就是你女儿啊！走，我们去复查。夏阿姨，我没有针对过幼宁，可能之前有什么误会，我向您道歉，求您救救我，可以吗？我还有很多事情要做。行行，夏伯伯，算我求你了。锦州哥哥，江欣欣她根本就不爱你，她跟你在一起是出于嫉妒。她说过，她要抢走我拥有的一切。闭嘴，妈。那你救他吧，我不争了。说什么傻话呢？你想要的东西，妈都会帮你抢过来的。你只是贱命一条，我女儿失去的可是爱情，她的幸福大于一切。我不会救你的。我们走。行行，别担心，一定会有办法。江阿姨，您是星星的亲人，您的骨髓应该会和星星的适配，要不然咱们检查一下，兴许还有一些生机，好吗？江阿姨，不合适的，肯定不行。我妈甚至都不愿意试一试。星星，一定会有办法的，相信我。你改变主意了？你真的一点不关心幼宁的情况吗？检查结果无碍，我让他留留院观察了一天。夏宝宝，你想说什么？我本来是想救星星的，这孩子跟我年轻的时候太像，但你说像又能怎样？他终究是个外人，幼宁不一样，那是我的心肝宝贝呀。为了他，我可以做任何事，包括对星星见死不救，是吗？你我都是生意人。咱俩做个交易吧。您说，你跟幼宁订婚，我就星星。您把星星的命当成交易的筹码。不要试图跟一个母亲讲道理。如果你想救星星，后天晚上八点，你给我准时参加订婚宴。星星，手术结束之后，一定要好好吃饭。我要忍。你后天真的要去吗？冬天换季的时候，记得多穿衣服。夏天房间离开空调不要太低，你生病了。你真的要和他结婚？星星，这个筹码对我来讲太重了，我没得选。我希望你能活下去。可是我已经没有舅舅了
，如果我再失去你，我一个人该怎么办呀？命重要，你不想活了？话，你自己才是最重要的，好吗？傅金超，我爱你。对不起，我想听的不是这一句。我也爱你。什么？荆州哥哥要和我订婚，那，瞅你高兴成那样，妈不是说过吗？只要是你想要的东西，妈都会帮你抢过来。妈，你对我太好了。这是不是对星星太过残忍了？爷爷，你走错病房了，江星星在楼下呢。你们，爸。我知道你觉得我这样做很自私、残忍、卑鄙，但是作为一个母亲，我女儿想要的幸福，我必须为她争取。说的没错，但我担心你认错女儿了。君花和星星的亲子鉴定，什么时候能出来？后天，是订婚那天。但愿一切都来得及。为何那个贱丫头划清界限？全收了，扔出去！敢逼着我攒钱，果然是下去我的贱种！为什么要做多余的事情？拿走，妈。我知道我存的这些钱不足以让你安享晚年，但是我说如果，如果我活下来了，我会赚更多的钱。我不要你的钱，妈。你知不知道你很讨嫌啊？怪不得父亲这么不要钱。是的，他很好。蒋星星，你为什么总觉得每个人都很好？我从小不是看你就是骂你的，你为什么还要给我养老？因为你是我的妈妈呀。我不是你妈。先过好你自己吧。你别这么死了，要不然你就会托梦来骂我的。您就拿着吧，不然舅舅也会托梦来说我不孝顺的。行了，没空和你扯。来来来，有您小姐，您事情都处理干净了。江宇死的非常干净，没人能怀疑到您的头上。我做事儿，您放心啊。<笑>这还差不多，滚吧。你先休息，你慢慢聊，慢聊哈。有点晚，你可比爸狠。我这叫青出于蓝胜于蓝。等贾青青出院后，我会让他还有家门一起离开这座城市，以后我们就没有后顾之忧了。爸，你还没长教训啊？你什么意思啊？当初要不是你对姜文留有余地，会给我惹这么多事情吗？要想高枕无忧，就得斩草除根。你要杀了他？说这么难听干嘛？他不是本来就血爱晚期。可等你和傅金忠订婚后，你们还要救他呢。婚是要定的，妈的承诺我是不会让他实现的。妈这么疼我。只要我卖卖惨，他什么都听我的。可那毕竟是一条人命啊！你当初让姜文打掉我的时候，就没想到我也是一条人命啊！行，只要能保证我们父女俩的荣华富贵，爸都听你的。我要的
，可不仅仅是夏家的钱，我还要夏家的爱，很多很多的爱。只要江欣欣一死，我就可以取代她，成为一辈子的夏家公主。谁？谁？是是我，我只是想来看看我女儿。我不是你女儿，幼宁，我刚才是不是听错了？阿宇不可能是你杀的，是又怎么样？他是你舅啊！我说了多少次了，你不是我妈，他也不是我舅舅，怎么会是这样的？别哭了，让人听见就完了。幼宁，咱们别干坏事了，放过欣欣吧。等她好了，我第一个把她撵走。真是稀奇啊！你倒是心疼起仇人的女儿来了。我我，这是什么？没事，给妈妈的养老钱。就这么点小恩小惠，就把你给感化了？你知道欣欣要送多少外卖才能攒得这么些钱吗？她的贫穷是你造成的，跟我有什么关系？啊，别，别忘了。这一切罪恶的根源可是你。你说，要是江欣欣知道你换走了她的璀璨人生，她还会给你养老吗？会不会恨不得把你给杀了？从你换孩子那一刻起，你就应该想到会有今天。姑娘，他这一出去，会不会乱说呀？喂，李茂，还想不想再多赚点？妈！你谁呀？你，哎，病症加外伤，必须立刻手术。可是夏君华女士今天忙着为女儿办订婚宴，来不了。来不了了吗？啊，没事的，我能坚持。不，他必须来，他必须来。妈。众所周知，我夏君华呀，只有一个宝贝女儿。如果可以的话呢，我真想让我的女儿啊当我一辈子的小公主。但是孩子嘛，终究还是会长大。今天，当着各位的面，我就把我的宝贝公主交给傅家的继承人，傅荆州。听说之前有个穷双女，就是她。夏家公主怎么会输给穷人？好在结果也是门当户对。刘宁，十岁的时候，你许过一个善愿，说想要得到全世界，妈妈就尽一切的能力，让你拥有这个全世界。现在，去拥抱幸福吧。等等，救救星星！救救星星！那是谁？他干嘛？星星，你这是做什么？我求你救救星星！我不是说过了吗？订婚宴结束之后，我安排手术，你一刻都等不了了吗？快起来，快起来！还有你一个病人，你不躺在手术床上，你跑这儿来干嘛你？你你安了什么心呀？夏女士，星星一刻都不能等了，他会死的。是什么意思啊？星星受了刀伤，医生说最好马上手术。星星，你怎么样？我记起来那个墙上你就是他，还不死心呢，也不看看自己什么家世。就是、明明我离幸福只有一步了，为什么？妈，是不是我不配拥有幸福？谁说的？
他们还能来婚闹，那就证明死不了。来人，把这两个爱撒谎的母女给我扔出去！我们要骗人！救救星星！救救星星！救救星星！你们拉开！啊，你不要这样！你快起来，我们走！你得救星星！我的女儿还委屈着呢，我救你女儿，你给我一个救她的理由，因为她才是你的女儿。她才是你的女儿！什么？那星星才是你的女儿？这个理由够不够？妈，你胡说什么呢？你再说一遍。我说，尤宁她不是你的女儿，星星才是。你见不得我好是不是？先是江星星她舅舅，然后又是她妈，一个又一个编造这些可笑的谎言。爸，我知道你是不会相信的，对吧？对，别担心孩子，不是什么阿猫阿狗都配做我的女儿的，你的女儿还入不了我的眼。哎呀，乔林真是不嫉妒吧？夏小林从小就夏家长大，怎么可能不是夏家人？就是。儿子，你别犯糊涂，夏的人永远都是夏的人。你行为一次好不好？就就一次。啊，你别为了救我把我往外推好不好？谢谢。妈妈，对不起你，我对不起你。妈妈永远不用跟女儿说对不起。我不需要一个很有钱的妈妈，我只需要一个爱我的妈妈就够了。不是，我懂啊。妈，你就任由这些人在我的婚礼上哭丧吗？要哭，你们给我出去哭！我告诉你，是你先撕毁的这个协议，捐骨随你。没门！小婆婆，我求你了，您别这样，你救救星星！你不能这样，你会后悔的呀！我夏君华字典里就没有“后悔”两个字。不，你肯定会后悔的。爸，你怎么才来？爷爷，为了确保忘恩一事，我今三越南了报告，所以耽误了一点时间。什么报告？你和江欣欣的亲子鉴定。你自己看看吧，妈。母女关系属实，这，这怎么可能啊？你一五一十的都给我说出来。二十年前，我做了韩一杰的情人，并和夏君华同时怀孕。韩一杰为了保住在夏家的位置，抛弃了我和肚子里的孩子，我好恨呐、啊！凭什么夏菊花的女儿就比我的女儿高贵？所以，当我得知夏菊花和我在同一个医院长女，我就调换了两个孩子，让我的女儿去当山的人，而夏菊花的女儿就陪着我做下的人，所以。幼宁是你的女儿，星星才是我的女儿。是，我的女儿幼宁在生下来就有一块星星胎记，所以她舅舅才给她取名为星星。舅舅，你闭嘴！我杀了你！看不起的女孩竟然才是夏家千金，为什么要开这样的玩笑？你为什么要换走我的女儿？对不起，星星。孙女儿，你受苦了，爷爷爷爷亏欠你啊！别别别，我我做错了，我做的太离谱了，我差点因为别人的女儿，害死我自己的女儿。妈，我不是别人的女儿，我是你的女儿啊！你是不是早就知道了？是又怎么样？反正都已经错了二十年了，为什么不能继续错下去？幺宁，你给我闭嘴！蒋星星她早就习惯了一无所有，我不行，妈。我是夏家的掌上明珠，我不可以的。滚！啊！你差点害死了我的女儿，你！竟敢打我！<笑>不是还没死吗？他怎么就没死呢？给我带走他！我夏金花只有一个女儿。妈，不要！行行妈，妈，闺女，你别这么叫我。星星，星星，星星，星星，星星，星星。
一场亮晶晶，满天都是星星。谢谢，谢谢，谢谢，过来，谢谢。星星，别吓我，你赶紧过来！快去跟妈妈去医院，星星。我不去。为什么？妈妈要给你骨髓，星星。谢谢你，但我不需要了。傻孩子，你在说什么呢？你说可笑不可笑？整整二十年，我都生活在一个谎言里，全都是假的。星星。就连江星星这个名字也是假的，我没有太极，我不是星星。可你是我生命当中的星星。你不喜欢这个名字，妈妈可以给你改呀，星星。你生了我，但你不是我妈。这一切都是妈妈的错。你养了我，但你也不是我妈。从前我以为我是个坏孩子，所以你才这么讨厌我。现在我才发现，我竟然都不是你的女儿。可是，现在我把你当做我的孩子了呀！我不要了，我什么都不要了。那我呢？你连我都不要了吗？对不起。你知道的，我想听的不是这句。可是我好累啊，我坚持不下去了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！你要干什么？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。舅舅。星星，你来了，是不是舅舅不在？有人欺负我们家星星了？那你为什么哭啊？舅舅，你说，到底什么是真的，什么是假的呀？哎呀，这这个问题挺深奥、哦，你知道舅舅没读过几天书。不过，我想，付出的爱总是真的。爱。对，星星对妈妈和舅舅的爱，我都知道。舅舅短暂的人生里，有你这个外甥女儿，知足，幸福。舅舅，星星的烦恼我知道，不管哪个妈，想认就认，不想认就不认，只要我们星星开心就好。回去吧，反正我舍不得你。想舅舅的时候，就抬头看看天。天上有颗星星，是舅舅。真的吗？快回去吧，不要让爱你的人等太久。吓死爷爷了！让你们久等了，对不起，谢谢。还有